Olha, atenção, hein? Informações chegando agora, 5 horas e 49 minutos. Seguimos ao vivo. Você que está sintonizando agora, meu bom dia especial. A polícia prendeu dois suspeitos de espancar um morador de rua até a morte. Atenção, é um caso até, é, me parece, é, é, parecido com o da Fernanda, que ela mostrou ao vivo né, na, na região da Zona Norte de São Paulo. O corpo foi encontrado, é, rapaz vítima de pedradas. Daqui a pouco a gente vai ter informação ao vivo com ela sobre, mas chegando esse outro caso. Suspeito de matar morador de rua, é, os dois suspeitos foram presos. A motivação para esse crime teria sido furtos que o homem cometeu. Eles não aguentavam mais os furtos e aí falaram, não. Vamos ter que fazer justiça com as próprias mãos. E fizeram. Acompanhe. A vítima foi Edson Bueno Vieira Júnior, de 25 anos. Ele foi assassinado na noite do dia 19 de julho, em um beco. A ordem partiu de um tribunal do crime que levou apenas alguns minutos para decidir sobre a sentença. A suspeita da polícia é que Edson foi sentenciado à morte por estar furtando na região. A motivação do crime está ligada ao fato desse morador de rua ser suspeito de cometer pequenos delitos na região para manter o vício dele em drogas. E então, os criminosos da região sentenciaram ele à morte. Primeiro ele foi espancado e depois ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. Um dos executores foi detido pela equipe da DHPP de Vitória. O homem tem 19 anos foi preso sem resistência, abrindo até a porta para a polícia entrar. O homem foi um dos que atirou em Edson junto com o um comparsa, identificado como Cleudes Luiz Alvarenga Júnior, de 30 anos, o Cleudão. Cleudes está preso há alguns meses, quando junto com outros comparsas, levava um adolescente no porta-malas para ser executado no Morro do Quiaba, em Cariacica. O adolescente era acusado por eles de ter participado da chacina da ilha. É o que teve participação, um sequestro que ocorreu logo após a chacina. A vítima, o Edson, morador de rua, foi identificado não pelos familiares, mas sim por um exame de digitais feito por legistas lá no DML. A delegada alega que até hoje ninguém, nenhum parente dele compareceu ao DML procurando pelo corpo ou aqui a DHPP para dar algum esclarecimento. E a gente segue com as investigações e conta com a colaboração da população para identificar os demais autores.